la façon de pouvoir surmonter les effets de l'âge de Kali. Et tout à l'heure, ça a mis long, long, longtemps après. Hein, il en a parlé un tout petit peu. Hein, dans le... Ah, et dans le 11e chant aussi, il a parlé de l'avènement de Chaitanya Mahaprabhu. Mais c'est tout. Parce que là, nous avons, euh, si on se rappelle, Sutta Goswami, c'est très peu de temps après que Shri Krishna soit parti de ce monde. Et ici, nous nous retrouvons à Mirkwa, quelques années aussi après que Chaitanya Mahaprabhu soit parti. On se retrouve dans la même situation comme ça. Donc, c'est ça le. le, le Hari Kirtan aussi et Hari Kata. Hein, c'est que. Munayo Sadikrishto Ram Bhavadi Yado Kamu Yakrita Krishna Samprashna Yeyatma Sutra Siddhati. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir complètement être satisfait, même si on est enfermé dans ce sac plastique. Euh, avec tous les, in les ingrédients merveilleux qui sont dedans, comme nous avons pu écouter ce matin par Shilavan Maharaj. Nous t'arrivons, Prémanandi. Yanavijivan est demandé au micro. <rire> Microprocesseur. He was outside when we came. Il y a beaucoup de plages devant là, au bout là. Je 
it's a big half French or half Bengali. Okay. <laughs> 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 okay. Bolun, bolun. Je vais parler à moi qui en français. Je vais demander à Maraj à faire ici. Et à mon petit ami. Donc Maraj vient de Mayapo, Wendawan. Il a deux mots en Bengali, trois en français. Si je me dis bien, je vais essayer de continuer dans ce qui est en français. Donc Maraj vient de Mayapo, Wendawan. Nous avons eu le grand festival de Bordeaux pour l'apparition de Shisachi Nandangoda. Et pendant la semaine qui a précédé l'avènement de Chichitani Mahaprabhu, Maharaj a emmené tous les dévots faire le parikrama de Shinabadi Mayapurta. Donc on a commencé par Antarvi. Shinabadi, ça veut dire donc neuf îles. On commence toujours le Parikrama par le cœur de ces neuf îles, qui est comme un lotus, il m'a dit que comme un lotus, le cœur est une des îles, il y a huit autres îles autour de Navadrip, qui forment les huit pétales principales de Navadrip Mandal. Et Maharaj donc a emmené tous les dévots, sous la protection de Shibulu et de Valanga, sous la direction de Shibulu on est tous les dévots faire le palikrama de tous ces lieux où Shima Prabhu a eu ses divertissements. Donc il a commencé en emmenant les dévots, dévots dans la ville qui forme le cœur de ce lotus qui est Antarvi. Antarvi est là, c'est la maison de Shijagra Kusha et Satchimanda. Dans cette maison est né Satchimanda et Gordon. C'est là que Mahaprabhu est apparu. Et après il nous a emmenés dans l'île suivante qui s'appelle Chimantadu. Sur le passage, donc, nous sommes allés au Samadhi Kazi, le roi musulman qui gouvernait à l'époque à Navadu et qui a essayé de stopper le mouvement de Sankirtan et qui a reçu la grâce de Mahaprabhu. Donc nous sommes allés au Kazi. Après, nous sommes allés à Chimantadu, la deuxième île, qui est la, le lieu de résidence de Kola Vichat Shrida des Brahmana très simple qui vendaient des petites feuilles de banane et des pots de feuilles en feuilles de banane et qui consacraient tous ses revenus au service de Nangadu. Et après avoir visité Simantadu, Maharaj a emmené tous les dévots dans l'île suivante qui est Godolumadu, l'île où a résidé Shukakinotaku, l'île où se trouve Surabi. dans cette île jusqu'à le lieu de résidence de Boudimantakan, Boudimantakan qui a donc organisé le mariage de Chuchetane Mahaprabhu avec Shizishu qui a été. Nous avons visité aussi Ariyarakshetra, le lieu où réside Mahadev à Navadu. Puis après nous avons quitté Bodogumadu et puis d'abord en ayant le, le darshan de Shingapali. Là où Nishingadev, après avoir tué les démons de Ranakashifu, est venu laver ses mains à Navadu. Nous avons pénétré après dans la, la, le pétale suivant qui s'appelle Madhyadu. C'est le lieu où se trouve Nebi Sharanya et Sutagosormi a chanté le Bhagavatam. Puis après Madhyadu, oui, nous avons traversé la Ganga en bateau et nous sommes arrivés dans Kola toutes les offenses sont pardonnées. Elles représentent Govardhan. Donc, euh, c'est le lieu où toutes les offenses qui peuvent avoir été commises sont pardonnées par le Seigneur, par Chichitani. Après Goladwit, nous sommes allés à. Donc, euh, dans Goladwit, il y a d'abord la résidence de Jayad El Bosom, Jantarati. Et ce, ce Goladwit va jusqu'à Samudaladev, le lieu. Samudaladev. Samudalasen, Samudalagar, le lieu de résidence de Samudalasen, de Maharaj Samudalasen, qui donc, était un grand Vaishnav et qui voulait absolument avoir le darshan de Krishna, et donc il vivait à l'époque de, de Krishna et de Pandava, et il s'est dit, 
meilleure façon pour avoir le darshan de Krishna, c'est de, de battre contre Bhishma, Bhimadev, un hein, démon, en Bharat. Bhimadev était en, en train de conquérir le monde à la demande de Dhishtir Maharaj. Donc, il s'agit de la scène là, des pieds, et il a dit non, je ne vous abandonnerai pas à Dhishtir Maharaj. Tu dois te combattre si tu veux, je me suis. Donc, il, euh, Bhimadev s'est battu avec toutes les armées de, qu'il avait autour de lui. Et Samu de la Seine s'est battu contre lui avec ses armées, mais il se battait tellement fort que Samu de la Seine était dans une terrible détresse qu'il a. Lima. Hein? Lima. Lima. Lima de, hein? Dans une terrible, terrible détresse et il a imploré Krishna de venir le sauver. Et Krishna est apparu sur le champ de bataille. Quand Madev l'a vu, il a offert ses hommages, mais Samu de la Seine était là et a vu Krishna. Et donc là, il était enchanté. Il a eu le darshan de Krishna. Et ça, c'est Koladri. Puis après avoir euh, visité Koladwit, nous avons eu le darshan de Ritwitwit. Voilà, le pétale suivant à Navadvip. Ritwitwit, c'est le lieu où est manifesté Shila Dakuru. Après, après avoir visité le Ritwitwit, à Ritwitwit, il y a aussi Vidyanaga, là où Mahaprabhu a eu tous ses divertissements de, d'érudition et de, d'enseignement, là où il a été à l'école, à l'école de Banga Daspandi. Après avoir visité donc, Ritudwip, nous sommes allés à Janudwip, le lieu où Sri Nangadevi est devenu Janavidu, qui est la fille naissance de la fils de Maharaj, du Janurishi, ce grand sage. Quand Bhagirat Maharaj a fait descendre la Ganga pour libérer tous ses descendants, pour les asperger de l'eau de la Ganga, donc euh, il venait descendait des planètes édéniques avec Ganga Devi qui suivait derrière et il est arrivé à Navadwi mais le flot était tellement intense ils sont passés devant l'héritage de Janurishi et Ganga Devi a emporté la coupe d'Ashman de Janurishi Janurishi n'était pas content donc il a avalé Ganga Devi et Bhagirat Maharaj n'entendait plus Ganga Devi qui courait derrière lui et donc il s'est inquiété, il s'est retourné puis il a vu que Ganga Devi a disparu et le message était il a demandé est-ce que tu as vu Nanga Devi et il a dit est-ce que tu es où je vais absorber et donc il m'a imploré s'il te plaît Maharaj refait Nanga Devi se manifester sinon j'ai aucun espoir pour mes ancêtres qui sont dans une terrible détresse dans ce monde et qui attendent d'être purifiés par Nanga Devi donc Jan Maharaj Jan Rishi a manifesté de sa fils de sa mère de Jan Devi Nanga Devi elle s'appelle après donc avoir visité Janudri, nous avons visité Moda Dolomadu. Moda Dolomadu, c'est la, 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 l'avant-dernière pétale, l'avant-dernière pétale de Shinamadu en la cour. C'est le lieu de résidence de Vrindavan Vastakur qui a réalisé tous les divertissements de cette saison. C'est le lieu de divertissement de Salam Katako. Salam Katako était un grand souci de Mahatabou. Et il ne voulait absolument pas prendre les disciples. Il ne se sentait pas qualifié. Mais surtout, il pensait au risque de se trouver un disciple sérieux, correct, honnête, et pur de cœur. Et donc, il ne voulait absolument pas accepter les disciples. Il m'a appelé, il a dit Tu dois absolument prendre un disciple parce que tu commences à être âgé et quelqu'un doit te rendre ton service. Donc, Salam Katako a dit Ok. Demain matin, j'accepte le, la première personne que je vois comme mon disciple. Et donc, le lendemain matin, il est allé à la Ganga pour faire ses ablutions et purifier, chanter ses mantras. Et là, il voit un corps, un jeune homme, garçon, qui est en fait en train de couler dans le courant de la Ganga. Un cadavre, un jeune garçon mort, un cadavre. Donc, et il prend ce garçon, il l'amène sur la berge et il lui chante le mantra. Au pas de mantra. Et là, le garçon s'est venu. Et donc, il accepte ce jeune garçon. Il l'avait déjà accepté parce qu'il a donné le mantra comme étant son disciple. Et il est devenu donc le disciple de Charles Mbappé. Quand les parents ont entendu cette nouvelle, oh, notre fils est revenu à la vie. Et ils, sont, ils ont accouru à la chambre de Charles Mbappé. Ils, ils lui ont demandé oh, S'il te plaît, redonnez-nous notre fils. Ils sont tellement heureux qu'il soit vivant. Une morsure de serpent, et donc nous l'avons jeté dans la Ganga pour sa purification. S'il te plaît, redonne notre fils. Et Charles Mbappé a dit Demandez-lui, c'est lui, c'est, ça, c'est son choix. Donc euh, les parents ont demandé à leur fils S'il te plaît, reviens à la maison maintenant que tu redonnes de la vie. Et il lui a dit Non, maintenant j'appartiens à mon guru Dev. Il m'a donné une vie. Une deuxième fois, il m'a donné la vie spirituelle. 
राधा स्कंदर्वेश्वर तबैवास्मि तबैवास्मि न जीवामि तया बिना इति विज्ञाय तेरादे धन्यनयामि चरणान्ति के रूपमंजरी करार्जित पाद पदमो गुष्ठन बुजार विदमस्तकाया हा मदद कनक गौरी पदार्विन सनवानी सनकैस्तव केम करीसे तदाप जुस्तो विना वरदाश्रमे बनन्नात कदापि समे कीलद वीजाचे सक्खायतम वनमस्तु नमस्तु निक्तम दस्सायते ममो रसस्तु रसस्तु सत्तम सी कृष्णा चैतन्न प्रभु नित्तानंद शियावे अगवार शिवासंजी सुगुरा भक्तविंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 Simultaneously, I offered my humble, respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satvan Bhakti Vilami Swami Maharaj, Sila Guru Gandhi Gushri Maharaj, and all senior devotees and all Vishnu Vishnu and present it all of my respectful guests. Maharaj, Rosa Maharaj, and Sina Guru Spiritual, Shishu Maharaj, Bhakti Vilami Tav, Raman Guru Swami Maharaj, Shri Shima Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultanément, Maharaj rend son hommage à Bhaktivedanta Shri Shima Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Shima Bhaktivedanta Gorgorinda Maharaj, la Guru Parampara, Guru Vaishnav, Assemblée ici et à tous les invités. Yesterday, just I want to discuss about the speciality of Lord Chaitanya Mahaprabhu Gaurashi Darshan. Hier, j'ai discuté particulièrement à propos des spécialités de Shri Chaitanya Mahaprabhu, des caractéristiques. Lord Chaitanya Mahaprabhu is non different from Krishna. Chaitanya Mahaprabhu n'est pas différent de Krishna. Krishna, he also Distribute the prem, praja prem in Vrindavan. Krishna a distribué le praja prem, l'amour de Vraj à Vrindavan. But he gave this prem his own associate. Vataswa kopi prem avudan chate. Chila Rupakas Sain Pad, Logu Bhagavatam Muram Grantha. Put in this verse. In Vrindavan, Krishna also gave prem. All the trees, birds, cows, and all the living entities, they completely intoxicated with the divine love of Krishna. Krishna a donné prem à tous ses associés à Vraj. Il a donné prem aussi bien aux arbres, aux animaux, à tous les habitants de Vraj. Srimad Bhagavatam Subdev Goswami Path very nicely glorified about Krishna's four extraordinary qualifications. Dans le Srimad Bhagavatam, Sri Shukadev Goswami a glorifié les quatre qualité particulière de Shri Krishna. Four extraordinary qualities. Des qualifications extraordinaires. Krishna, he has 64 qualifications, this is true. But four, 
64 qualification, but for extraordinary qualification, that is what unique and unparalleled. Krishna a 64 qualifications. Parmi ces 64, il y en a 4 qui, qui sont euh, extraordinaires et qui lui sont complètement propres. La, la douceur de sa forme, la douceur du son de sa flûte, la douceur de ses divertissements et la douceur de son amour. So Sukhdev Goswami Pad told him, Maharaj Parikhit, when Krishna manifests his Leela in Braj, then Bhoma Vrindavan, then all the living entities, they completely intoxicated with the beauty of Krishna, and especially sound of his foot, Bhoma Vrindavan. Quand Krishna manifeste ses divertissements à Vrindavan, toutes les entités vivantes sont complètement intoxiquées euh, par euh, ces divertissements-là, et particulièrement par le son de sa foot. Krishna, when played the flute, then everybody completely enchanted. When Krishna joue de sa flute, tout le monde est complètement enchanté. And moving, non-moving, living entities, they all their activities completely upside down. Que ce soit les entités euh, mobiles ou immobiles, toutes leurs activités sont chamboulées. Non-moving, they, <coughs> they can start to also walk, move. Les, les entités non mobiles se mettent à, à, à bouger. Other move, moving, living entities, they completely stand eh, as like inert. Et les entités mobiles sont complètement inertes, elles ne peuvent plus eh? se mouvoir. You know, when Krishna played the flute, what happened there? Actually, who can glorify him? Et quand Krishna joue de la flûte, eh? euh, tout le monde est stupéfait. So Sukhdev Goswami Pad told what will speak about the God gopis and human being. Even the birds, go Drija Druma, Hirana Pulokana Viprama, trees, cows, birds, deer, river, everything is completely intoxicated. The sound of the fruit of Govinda. Que dire des, des gopis et des. Les, les êtres humains, que ce soit les oiseaux, les arbres, la rivière, ils sont tous intoxiqués par la, la fruite, ils sont de la fruite de Krishna. So the go, dija, go, dija, druma, hirana, pulokar, pulokarna, vibrama. Vibrama means completely what? Upside down, reverse everything. Euh, tout, est, euh, tout est chamboulé, tout est... Euh, se met à l'envers, sans dessus dessous. Yeah. When Krishna fled the fruit, the cows of Vrindavan completely were stunned. And they are two ears stand and drinking the sweet nectar coming from the uh, fruit of Govinda. Quand Krishna joue de la flûte, les, les vaches de Vrindavan sont complètement euh, immobiles et leurs oreilles se dressent pour euh, recevoir le nectar de son la fruit. Gavascha Krishna Mukha Nirgata Benu Gitam. When Krishna played the flute, then cows of Vrindavan, they completely stand. Then they then their two ears uh, and stand. And they're drinking sweet nectar eh? with their ears as like liquors. Eh? Leurs oreilles sont dressées alors qu'elles sont complètement mobiles, elles sont comme des, comme des coupes qui reçoivent le nectar de la fruit de Krishna. And those cows, they are not eating the, eating the grass that time. They are not, they are not seeing the grass. Half grass inside their mouth, half also outside. And just they open their eyes. And look in the beautiful form of Govinda. Elle cesse même de, de manger l'herbe. Il y a encore une touffe d'herbe qui pend de leur, de leur bouche. Et, et elle contemple avec émerveillement la forme de Krishna. Et les yeux ne sont pas blinkés, juste ouverts. Chaque seconde, chaque moment de sa vie, elle est appelée. Elle est appelée, up and down. Mais quand Krishna fleurit la fruit, les yeux sont appelés, ils sont appelés, ils sont appelés. Les yeux, tout est appelé. Quand Krishna joue de sa flûte, les, les vaches sont tellement émerveillées qu'elles cessent même de cligner des yeux. Elles contemplent la beauté de Krishna et elles la gardent dans leur cœur. Even the 
newborn baby cups, eh, sucking the breast eh, out of the cows. But when they heard the sound of the foot of Govinda, then they stopped at the breast. Même le veau, le nouveau-né qui, qui tête le, le petit de sa mère, il s'arrête, il est complètement. Eh, automatically the milk coming out of the cows and through their mouths and dropping. <laughs> il laisse couler le, le lait qu'il qui avait encore dans la bouche. Eh? And they are looking very beautiful form of Govinda. And then their tears automatically are coming down. Eh? This is when the tears running down from their eyes as like one one falls falling down. They contemplate the form of Shri Krishna and the tears are coming from their eyes like in a continuous flow. The cascade. Even the birds of Vrindavan, eh? when they heard the sound of the foot of Govinda, then they stopped the chanting. They are coming on the top of the branches of the trees and looking Krishna's beautiful form. Les oiseaux de Vrindavan cessent de, de, de piailler et ils viennent se positionner sur les branches, la, la plus haute branche de l'arbre pour pouvoir contempler Krishna. Vayu Batango Vihaka Vrindavan Yasmi. One Gopi told to another, look how the activity of the birds of Vrindavan. Et une Gopi s'entretient avec une autre et dit, mais regarde les, les activités des, des oiseaux de Vrindavan. Even the deer, male deer, female deer, they are running towards Krishna. When Krishna plays the flute, then male deer and female deer. Female deer running faster and male deer also behind her. Les, les couples de biches se précipitent euh, en direction de Krishna. En premier, il y a la, la biche femelle et il suit un peu derrière le, le mâle. Dhanna asma muragata yo hiranna eta told him, Maharaj, just he is looking. We are speaking. We are not looking. But when Subdev Goswami spoke this katha, his direct vision came. Eh? Transcendental vision. As like in Kurukhetra. Eh? What is his name? Sanjaya. 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 He is speaking eh? to Dhritarashtra, looking. Bias of Prashad, you know, by the cause of this of Basli, then he got this vision. In the same way, Sukhdev Goswami Pad, when he described Krishna this Katha, eh? that time he is just. What is your etaha? In Sanskrit word, etaha means your. This. That means pointed with his finger. That's why I'm looking and look at this. This deer. Look this deer. Male and female. Dhanasmo murakato hiranna etaha. Sanskrit word. What is your fortune? Eh? So they must say completely absorbed. And he transcendental vision. What is the going, going on the Bolo Vrindavan? Still Lila is going on there. Because Krishna Lila, Nitta Lila. Eh? Eternal. So for this regard, Sukhdev Goswami path, look in this Lila. Or maybe this Nitta Lila going another universe Brahmando. Eh? Addapadi Sai Lila Kare Gaura Rai. Kona Kona Bhagavan Dekhi Bhai Pa. Still Krishna Lila, Gaura Lila is going on. Any universe. And for this regard, Sukhdev Goswami path, at a time, he is taking darshan, this lila is going on. Transcendental world of Prati, the Golu Vrindavan, and also Bhuma Vrindavan, any Brahmandas. Innumerable Brahmandas, and universe, the lila is going on. So Sukhdev Goswami path, just you looking, this one. Okay. Dhanasma, Dhanasma, Mura Gatayo. Hiranna etaha. Sanskrit word. Etaha, this dear. Just mean looking and point out his finger. Look how the dear, dear fortune. Quand, quand Sukadev Goswami est non Sukata, il est complètement absorbé euh, dans, dans le monde transcendantal. Et en fait, Maharaj Parikshit, quand il écoute hein, Sukadev Goswami, il obtient le darshan, il obtient la vision transcendantale, le divertissement qu'il est en train de raconter. 
Et en fait, Shukadev Goswami euh, euh, obtient le darshan euh, des, des divertissements de Krishna, parce que les divertissements de Krishna sont éternels et ont tout, toujours lieu dans un univers ou un autre comme ceux de, de Gaul, de, de Goranga. Et donc il obtient, Shukadev Goswami obtient lui-même le darshan, et il est complètement euh, subjugué par ce darshan, et en, et en le relatant, euh, Maharaj Parikshit obtient la vision de ça. So Dev Goswami Pad is not ordinary person. The eternal associate of Srimati Radhikas, that is called Devi Parod Sukha. Donc euh, de plus, Shri Shukadev Goswami n'est pas une personne ordinaire, c'est un associé éternel de Srimati Radhika. Il est son perroquet. Mm -hmm. So that is called Sriya 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 Sukha. One that is very near and dear is Devi Sukha of Srimati Radhika. Il est, il est le, le bébé perroquet qui est très cher à Shri Sa nature éternelle est d'être le bébé perroquet de Shri Mati Radhika. Mais là, il joue le rôle de Shri Shukadev Goswami. Shukadev Goswami is not Sadhaka, il est called Siddha. Shukadev Goswami n'est pas un sadaka, c'est un associé éternel réalisé de le Shumati Then I give, give up, then I give up the meditation of a Brahma. Au début, il s'est comporté comme un impersonnaliste. Il raconte à Maharaj Paluchi que c'est seulement en écoutant les katas de son père que Vasudev, Vasudev Goswami, qu'il a pu réaliser la forme de Bhagavan. Maybe your question, why everybody wants to listen? The sweet Krishna Katha Brahm Sukadev Goswami Pad, not others. Pourquoi tout le monde voulait absolument goûter les, le Katha énoncé par Shri Dashukadev Goswami Pad? Yeah, maybe we can ask question. Because when Sukadev Goswami, when Parikit Maharaj, and called all the sadhus, and after seven days he will die, his question, yeah, I will die, so what is my duty? Donc quand Maharaj Parikit a appris qu'il allait mourir dans sept jours, il a réuni tous les sadhus élevé autour de lui pour savoir quel était son devoir, ce qu'il devait faire. And that high class, all the elevated version of the sadhus, all they came, Mitra Mahamukta, Bas, Parasar, they are not ordinary persons. Tous les tous les sadhus très élevés, les Vaishnavas, se sont réunis autour de lui. Ce n'étaient pas des personnes ordinaires. But when Shukadev Goswami Pad came, and everybody gave respect to him, and everybody stood up from their asan and gave the Best asan, highest asan to Sukadev Goswami Pad. Donc, quand Sukadev Goswami s'est présenté, tout le monde lui a, lui a présenté ses respects, tout le monde s'est levé et lui a proposé le plus, le plus haut des, des asanas. Yeah. So, why everybody too eager to listen? Krishna Katha, from the Lord's lips of Sukadev Goswami Pad. Mais pourquoi donc euh, tous ces sages très élevés étaient avides d'entendre le Katha de Sukadev Goswami yeah. The assembly house of Parikit Maharaj. All the Rishi Munis, they are called three Kalagga. Three Kalagga means those who know about past, present, and future. They are the three Kalagga. Tous les sadhus assemblés dans l'assemblée de Maharaj, Maharaj Parikshit euh, connaissaient le passé, le présent et le futur. Eh? They know who is Sukhdev Goswami Pad. Vous savez qui était eh? Sukhdev Goswami Pad. What is the Who is Sukhdev Goswami Pad? Very near and dear is the parrot of Simanti Radhika. Il savait que Shri Shukadev Goswami était le, le perroquet très cher à Shumati. And especially Shukadev Goswami Pad, he drank the sweet nectar from the lotus leaves of Shumati Radhika. Et Shukadev Goswami avait pris, absorbé le nectar qui venait des lèvres de Shumati yeah. Radhika. These things also our Puranas very nicely explain. Et once, Shumati Radhika, she nourishment, and her baby, and le Purana nous explique comment Shri Matiradika nourrissait son bébé perroquet. 
That time Simonti Radhika she also very small, very also. I said small so much love and affection with Tara and mm -hmm. playing. Elle était euh, encore toute bébé, mais elle avait déjà son petit bébé de Toronto, beaucoup yeah. d'affection pour lui. This is Mathieu, some also like cats, dogs, and pigs also. Dans son matériel, on a des animaux comme ça, comme rats, des chats, des chats. Snake aussi, hein Oui, oui, oui. Des serpents. Collégio, il y a des choses là. Il y a de tout dans le canal. Collégio, ils ont aussi... Certains nourrissent des serpents et sont sans s'imaginer qu'un jour ils pourraient être mordus par eux. So Simanti Radhika, she's very small baby, and Simanti Radhika, she also embracing kissing to baby boy. Simanti Radhika était encore bébé et elle cajolait, embrassait son petit bébé. Ekoda siya sukei no. Once the soup, the bird, parrot. When Simanti Radhika she kiss, she also had kiss the lips of Simanti Radhika and drink the sweet nectar from the mouth of Simanti Radhika. Quand Simanti Radhika embrassait son petit bébé perroquet, lui il en profitait pour pour embrasser aussi ses lèvres et avoir le nectar. Many don't they don't know, but this. Hello, hello. 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 If you drink this direct sweet nectar, Amrit from Simanti Radhika, why not your voice will not sweet? Si on boit le nectar des lèvres de Simanti Radhika, comment pourrait-on ne pas avoir une voix douce? So for this reason, all the three categories, understand? Three categories. Those who know, those who have all the present, past, and future. The three categories you realize are the soup. So they have the sun. Yeah. If you will speak, everything was sweet nectar coming from Simati Radhika and also we drink. Yeah. Sweet nectar is coming from Sukadev Goswami Park. C'est Grand Sadhu qui connaissait le passé, le présent, le futur. Vous savez qu'en écoutant Shri Sukadev Goswami, il pourrait obtenir le nectar de l'élève de Shri Radhika. Another thing, so who is the guru of Sukadev Goswami? Une autre chose encore, qui est le maître spirituel de Shri Sukadev Goswami? It can be you just look at that's the you can say yeah? because he learned everything from his guru. That's the Goswami Pad. Il a également tout appris de son maître qui est Rav Jasadev Goswami. Lord of Sanatana Goswami Pad, Vishnu Chakra Singh actually should do Goswami Pad. You think he my guru? Simati Rati. Et en réalité, en termes de Shri Shukadev Goswami, pense que son maître spirituel c'est Shri Mati. When Simanti, when Sukadev Goswami Pad, just remember, Simanti Radhika's name of anything, that time completely hurt, and intoxicated, and feeling so much separation from Simanti Radhika, and Sanmasik Bhavet Murcha, and Simanti Sukadev Goswami Goswami Pad, that was six months continuous thinking. Quand Shri Sukadev Goswami, d'une façon ou d'une autre, se rappelle Simanti Radhika. Il est complètement subjugué et intoxiqué instantanément et il peut rester en fait en, en léthargie, en transe pendant six mois. Our bhajan sadhan depends on these things. How much we feel separation from good? On, on peut euh, évaluer notre bhajan et sadhan en, en réalisant au combien on s'en ressent la séparation de notre maître spirituel. So maybe you will question who will feel separation from guru? Who has some under them? La question est celui qui, qui est celui qui ressent la séparation de son groupe, yeah. c'est celui qui a le sang de Bhagya. Si on n'a pas ce sang de Bhagya, on ne peut pas sentir yeah. cette séparation. Si le mother, the mother of Bhagya, she can't feel separation from Bhagya. Si elle est mère, elle ne peut pas sentir la séparation de son groupe. Chaque fois, chaque moment, quand elle pense à son groupe, Then she start to cry over her. Si une mère perd son bébé, si une mère perd son bébé, elle ne pourra jamais l'oublier en fait. À chaque moment où elle se rappellera de lui, elle aura envie de pleurer, elle fondra en larmes parce qu'elle a eu cette relation. In the same as Sukadev Goswami Pad, when he remember, Simanti Radhika, or any of the that time, completely her. 
but within seven days he have to, have to speak about Krishna Katha. But this regard to the Krishna path, he did not utter the name of any gopis. Even she did not, he did not utter the name of Srimati Radhika. So many verses, Srimati Sukhdev Goswami Pad explains Kachit Goppa. Kachit, eh? any go. Eh? Pourquoi en fait Shri Shukadev Goswami, à chaque fois qu'il prononce le nom de Srimati Radhika, il s'évanouit. Mais comme là, dans ce cas particulier, il avait sept jours pour énoncer le Harikata. Il a fait en sorte de, de ne prononcer ni le nom des gopis, ni le nom de Srimati Radhika. Il a parlé comme ça de façon générale des gopis. Many Panditas, they also argument. In Srimad Bhagavatam, there are no name of any gopi, not name of also Srimati Radhika, any gopi. Why? Beaucoup de, de Pandits, d'érudits, euh, argumentent euh, en, en prétextant que oui, dans le Srimad Bhagavatam, il n'y a nulle part le nom des gopis ou de Srimati Radhika. But our Jeep was saying, Pad, Sanatana was saying, Pad. Vishnath Chakra is saying, every shloka is Srimad Bhagavatam, Radha Nam is there. Mm. <laughs> <laughs> Radha Nam is there. Mais Sarathana Goswami, Jiva Goswami, Vishnath Chakra Vati Thakur, nous disent que dans chaque verset, en fait, du Srimad Bhagavatam, le nom de Radha est présent. Because disciple, tongue will be purified, taking the name of his guru. Parce que le, 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 la langue du disciple et le disciple seront yeah. purifiés en prononçant le nom du guru. My tongue will be purified with holy names or not, I don't know. But I have to partly faith if I take the name of my Guru Deva. Parce que ma langue sera purifiée si je prononce les saints noms, je, je ne le sais pas. Mais par contre, j'ai la foi ferme qu'en prononçant le nom de mon maître spirituel, ce sera le cas. If you do anything, so you have to take, first take the name of Guru. Glorify your Guru. Do bandana to his Guru. Quel que soit ce qu'on en fait, on doit avant tout glorifier le, notre maître spirituel. Hein? I know many devotees, they took Diksha Harina, then asked, hey, who is Guru? Big <laughs> <laughs> problem. Oh, maybe Muthura, that Guru. What is his name? Oh, maybe, 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 maybe Narayan Maharaj. <laughs> Very difficult to <laughs> J'ai rencontré beaucoup de disciples qui avaient reçu Harina, Diksha, et qui étaient bien en peine de, des fois de se rappeler du nom même de leur maître spirituel. Okay. Quelle que soit la méditation qu'on fait, avant toute chose, il faut méditer sur les pieds par les lotus de Gurudev. Mantra Moulang. Guru Bhakkam, the source of all kinds of mantra, that is called instruction of Guru. La source de tous les mantras, ce sont en fait les instructions du Maître Spirituel. Dhyana Mulam Guru Murti Puja Mulam Guru Padam, the source of all kinds of puja, worship, that is called the worship, the lotus feet of Guru Devi. La source de, de toute forme de puja, d'adoration, c'est en fait l'adoration des pieds du Maître Spirituel. Hein? Siguru cha rana padama kepala kishana bandha bhuri
la, la source de toute forme de libération. C'est en fait le, le, la miséricorde de l'univers spirituel. Et tous nos acharyas, tous nos Goswami confirment que dans le Shema Bhagavatam, dans chaque shloka, dans chaque verset, il y a le nom de Radha. Que ce soit de façon directe ou indirecte. On a radito, radito, Because when Sukhdev Goswami Path, he glorified all the gopis highest Mahaprem, Mahabhav. Sneho Man, Pranay Rav, Unurag, Bhav, Mahabhav, Ururo, Udhiruro, Mohon, Dev Madrakku Mahabhav, Smati Rai. And Sukhdev Goswami Path tried to explain Guru's glorification. Every disciple wants to glorify my Guru. So Sukhdev Goswami Path, he think I have to glorify my Guru Dev. Who is my Guru? Srimati Radhika. Srimati Radhika is Mahabhav. Eh? But that time, Srimati Radhika and all the gopis manifested in the heart of Sukhdev Goswami Path and told Sukha, no, no, Bada, don't tell our name here. Because there are many unqualified persons sitting here. Eh? Kurmi, Gani, Jogis, stupid nonsense. Of <laughs> 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 eh? Those who criticize. Understand? Some people, they are there without reason. They also start to criticize. So, for this regard, Simanti Radhika and all gopis told, Hey, so, today, don't tell our name. décrit le plus haut niveau des sentiments amoureux des Gopi, euh, Mahabhav et des, des Shumati Radhika. Il le fait en fait aussi dans le souci de glorifier son maître spirituel, parce que tout disciple euh, a envie de glorifier son maître spirituel. Mais à ce moment-là, euh, Shumati Radhika et les Gopi se manifestent dans son cœur. Ils lui disent non, euh, arrête-toi s'il te plaît, ne, ne divulgue pas nos noms, car dans l'Assemblée il y a euh, toutes sortes d'individus, et il y en a qui ne sont pas qualifiés pour entendre cela, il y en a qui vont critiquer. Il y a toutes sortes de karmi, les, les karma, kanda, les gani, yogi, et qui ne sont pas forcément qualifiés pour, pour écouter cela. Par ce que vous êtes en train de penser, je dois suivre les instructions de mon guru, mais sans prendre le nom de mon guru, comment est-ce possible que mon sang soit pris Je dois prendre le nom de mon guru. Donc, euh, effectivement, je suis quand même pensé, oui, je dois respecter les instructions de mon maître spirituel, mais sans prononcer le nom de mon maître spirituel. Comment ma langue pourra-t-elle être purifiée So, for this regard, Sukhdev Goswami Pad, he took his Guru's name indirectly. Anaya radhi do nunam bhagavana haririsara. Very clear. Anaya radhi do, a radhi do, radhi do. Krishna a radhi do iti radha. Guru Dev explanation. Guru Dev Nanu Goswami Maharaj. Krishna a radhi do iti radha. Even Krishna worship the lotus feet of Simhuti Radhika. For this regard, his name is called Radha. Sanskrit word. Krishnena Aradhita iti Radha. Even Krishna worship the lotus feet of Simhuti Radhika. Donc, Shukadev Goswami a très intelligemment trouvé le moyen, en fait, de prononcer le nom de son être spirituel, mais d'une façon indirecte. Et dans un verset, il a... Il a écrit de façon à ce que ce soit formulé Krishna qui adore les pieds de Shri Matilani. So now coming back our katha. The Sukhdev Goswami Path, when he spoke Hari Katha in the assembly house of Parikhita Maharaj, that time he was direct taking darshan Krishna Lila. For this regard, he used this word, Ketaha, this deer, male and female, how they are running towards Krishna. C'est pourquoi, et, et quand Shri Shukadev Goswami énonce le, euh, 
tous ces divertissements, il est directement témoin en fait des divertissements. C'est pourquoi il emploie des expressions comme non pas une biche comme ça généralement, mais c'est cette biche dont il parle. Car, car il y a moins. Donc Krishna joue de sa flûte, le, la, la biche en tendant le sang de la flûte se précipite vers Krishna et le mal qui est là derrière se dit tiens mais tu y vas donc moi je, je, je me dois d'y aller aussi en fait parce qu'il il applique la, la culture védique, ça se passe comme ça dans la culture védique. If you go take bath in the Mahatirtha, Mahatirtha is there, and very highest pilgrimage place, you should not go alone, you should go with your wife and husband, both. This is the Vedic culture. Dans la, védique, dans la culture védique, quand on, on va se baigner dans un haut lieu de pèlerinage, on ne doit pas y aller seul. On, si on est marié, on, on doit aller avec un couple, pas avec yeah. So Krishna is called Mahatirtha. <laughs> Eh? So female they are saying, I have to go take bath, Mahatirtha. Then male they are going to go, you take bath, I will not get any fruit. Eh? But if I go alone to take bath, then you will get half. Donc, euh, oui. Donc euh, Krishna est, est considéré comme le, le, plus, le plus haut lieu saint. Et quand la, la femelle biche va vers lui, le, le mâle se dit, tiens, mais si moi je n'y vais pas, en fait, il n'y aura que la moitié du bénéfice, il faut que j'y aille aussi. Alors, <laughs> Quand une, une, une épouse fait une donation, euh, elle obtient 100% des bénéfices. Mais quand le mari, en fait, c'est lui qui fait la donation, il y a 50% des bénéfices qui vont à l'épouse automatiquement. Donc, pour ce qui est de la femme, elle dit, non, non, je dois aller avec toi. Parce que tu vas perdre tout. Donc, pour la femme, elle dit, non, non, je ne vais pas attendre pour toi. Tu viens ou pas, je vais aller. Donc, euh, le mal. Euh, Ouais, la, la femelle dit en fait, euh, biche pardon, euh, la cure en fait de, de, des conseils de son mari, elle veut absolument y aller, elle est, elle, est, elle est très pressée, et pourtant son mari lui dit mais attends, mais si tu n'y attends pas, elle n'aura pas la totalité du bénéfice. But in this material completely opposite way. Eh? And the husband going, then wife told I'm coming, coming. Are you coming, not coming? Yes, yes, yes. Then doing this way, all oh, this <laughs> Bon, dans, dans ce monde matériel, c'est l'inverse. Euh, souvent, le, le mari décide d'y aller et en fait, il doit attendre sa, sa compagne parce qu'elle est en train de se préparer. Mais dans le monde transcendental, regarde, il sent le fruit de Govinda. Then the female deer, she is running. Then male deer, she is going behind her. Alors que dans le monde transcendantal, c'est la, la, la femelle biche qui, qui est très habile d'aller à la rencontre de Krishna et le, et le, le mâle qui suit derrière. Et ils sont aussi running comme une compétition. Ils sont Finalement, ça devient une course entre deux et euh, jusqu'à arriver au pied de Govinda. Ils sont des animaux qui ne peuvent pas parler, juste regarder. Ils sont des belles formes de Govinda. Les animaux ne parlent pas, donc ils, ils contemplent juste la forme de Govinda. Ils expriment euh, leurs sentiments amoureux avec leurs yeux. Parce que nos yeux nous donnent des 
How much you have love or not? L'amour se manifeste à travers nos yeux, en fait, et non pas par les autres sens. C'est par la, le regard que qu'on qu hein? pourra mesurer l'amour. Is it true? Yeah. If you love, then then your sentiments is come. So for this, we have seen a chapter about the power. Manifest one ground that is called prema. C'est pourquoi Sri Vijana Chakravatipad a manifesté ce chastra qui s'appelle Prema Après red light, you have to stop. stop. Donc, si on éprouve des sentiments pour quelqu'un à travers notre regard, on peut, on peut soit lui donner le feu vert, soit lui donner le feu rouge. C'est in the same way. I compare the same way. Our eyes are giving the signal. Love, green, or if you're not love, then red. Red. Ok. Donc, notre regard. On peut donner en fait le, le feu rouge ou le feu vert quand on, quand on aime quelqu'un pour, pour lui manifester nos sentiments. Sometimes I'll say, love how many? Four. Four. A, B, love. Love wants what things? Donc il y a quatre lettres dans le mot amour. En anglais. Love wants? If you love someone, just. What do you want? Oil, money? You know? No. Love wants one thing, I tell you. What last one? What is your name, Prabhu? Jyoti. Pardon? Jyoti. Jyoti. Jyoti Maharaj. <laughs> What last one? How do you know? He loves me. How do you know? Love not giving, love not speaking, I love you. What I'm saying, I love you. That he does not, but he does not love you. Mr. Machakku is saying this. Love is the one thing that's giving the same signal. What the love? Do you know or not? Or I will tell you or not? <laughs> love wants five letters. Love wants five letters. Do you understand? Love, five, four letters, but love wants five letters. Money? Extra one. Voilà. Euh, <rire> Maraj pose la question quand, quand on est euh, amoureux de quelqu'un ou quand on euh, qu'est-ce que comment cela se manifeste-t-il Est-ce que euh, on, quand on aime quelqu'un, est-ce que est-ce qu'on aime quelqu'un pour qu'il nous donne de l'argent Est-ce qu'on non, c'est pas du tout ça. On attend quelque chose de particulier. Et euh, donc la fin, j'ai pas compris. Je m'excuse. L'amour. C'est-à-dire que l'homme, c'est quatre, quatre smile, lettres, mais l'amour veut une cinquième lettre. Love wants for things, smile, not other things. What thing? Smile, five letters. S-M-I-L-E. Smile, not other things. If you love someone, who loves you, then just the smiling face, then you will be happy. Or if you... Red signal. Donc en fait, si on, il, y a, il y a quatre lettres dans le mot amour en anglais et dans smile il y a cinq lettres mais en fait quand on est amoureux de quelqu'un euh, il suffit d'un simple sourire pour qu'on soit heureux, pour qu'on soit satisfait et si c'est pas le cas on peut se dire que là, le feu est passé au rouge Mukham Prasanna, your face will be smiling. 
that's my replacement color. Okay, Mukham Prasannam. Gadagadacha Vani. You want to speak about him and throat will become chub. Okay. I like Lord Jagannath, big mouth. When means you are smiling fish. Eh? And his two hands this way. <laughs> oh my sons and daughters, come. Eh? Many people, why Lord Jagannath this big hands this way? Because Lord Jagannath, he is the Jagat Nath, who is the controller of the whole universe. And he all the living entities, my sons and daughters. Eh? Oh my sons and daughters, why you are wandering in the Maya? Come to me. Eh? <laughs> Bhakti, Pramod Puri Goswami, I'll explain this way. Eh? Come with me, so Lord Jagannath sitting and come. As like a baby, little bit far, then what? Baby, come, come, come. You will do this or not? Eh? Do the same. And a big smile. Love. So that means love wants what thing? Smile. 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 <laughs> Learn something. So, when Maharaj was in his studies of Sanskrit, a professor lui avait expliqué que quand il y a de l'amour entre deux personnes, naturellement, le sourire en fait arrive. Et quand on aime quelqu'un, on a le sourire, on a envie de parler de lui. Et quand on parle de lui, quand on, quand on parle à propos de lui, la, la voix commence à trembler. Et euh, donc, mais la caractéristique principale de, de la mort, c'est le sourire, comme la, le, la forme de Jagannath. Jagannath a, a une forme extrêmement souriante. Et pourquoi on, on, il a les bras comme ça Parce qu'il est le seigneur de l'univers et il souhaite en fait accueillir, euh, euh, amener à lui en fait tous ses, tous ses enfants ses filles et ses fils, et, euh, et il leur dit, mais pourquoi vous restez dans, dans les filles de Maya Revenez vers moi et euh, soyez heureux avec moi. Mais pas dans le artificiel. Quand vous allez au parc, vous allez Hi <rire> <laughs> Love is coming from your continuous in the pool of heart. Okay, on ne parle pas d'un amour artificiel, il ne s'agit pas d'arriver à quelqu'un et dire Hey, salut. Oh, tu fais bien. Qu'est-ce que tu as dit Il fait bien. When you go to the park, that's just their etiquette. Yeah? Taking with, the, with the dog. And then you say, Hi! <laughs> this is actually not love. This is a <laughs> What this is called Shastra saying, love coming continuous. Savabiki. Understand? Savabiki. Continuous. Coming from the inner core of heart. So, l'amour véritable, lui, vient du fond du cœur. It's not something. Next question. So, saying this. Mukham prasannam gadagada chavani kathanuragu. Distant Sambhamancha, it is Anuratasa Janasa Chinnam. This is the word saying this word. And we don't like that I'm usual. We forget his name. Easy. <laughs> then automatically your face will be as like, what is called? Yeah? So, our Shastra saying, as like the eggplants. Eggplants. And if the and inside the insects, then eggplants is a little bit crooked. Then your face will be crooked. <laughs> Quelqu'un pour qui on n'a pas d'amour, en fait, déjà, on, on pourrait très bien ne pas se rappeler son nom, quoi. Et quand on va, il y a comment il s'appelle déjà, on, on aura la, la tête, le visage tordu, quoi. Dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. And that time, automatically, your eyes going down. You will not think to see. <laughs> Automatiquement, le, le, notre regard se, se baisse. Okay. So now coming in this way, just I also explain when Krishna, Krishna played the flute, the male deer and female deer, they are coming very close to Krishna and they express their sentiments, bhav, eh, with their eyes. They are saying about these words. Pranaya avalokan. Paramsana Chakravarti talked very nicely in the explanation. Pranaya avalokan. Avalokan means? C'est pourquoi les, les, les couples en fait de biches quand, quand ils arrivent euh, au pied de Krishna ils expriment tout leur amour à, à travers le regard et à travers des des des, des regards en point. Dhanas mamudagata hiranaita jananupata vichitravesam akarnabeno ranitam saha Krishna sara udadadam virachan 
pranayabalokai pranayabalokai they have so much deep attachment love and affection with krishna so they are sitting very close to krishna and krishna also fatting on their back <coughs> Ils ont tellement d'amour et d'affection pour Krishna qu'ils qu qu se, qu se mettent à côté de lui et Krishna en fait flatte leur, leur dos, leur croupe, leur dos. Just touching the lotus hand of Govinda, then dear, male and female dear, their heart melted and they are feeling that. Au contact de la main de Govinda, le, le cœur de la déviche fond et les, les larmes coulent. Because they are called Krishna Sara. Krishna Sara means essence of life, Krishna. Krishna Sara, ça signifie qu'en fait, Krishna est l'essence de leur vie. What is your essence of life? Govinda. Without Krishna, what is your useless? Quelle est l'essence de notre existence, c'est Krishna. Sans Krishna, tout est inutile. Chaitanya Mahaprabhu himself told, Oh my brother, oh my sister, Chan Krishna Nam, without Chan Krishna Nam, your life is completely useless. And we chant Krishna now. This is, actually, this is the essence of life, Krishna. Chaitanya Mahaprabhu nous enseigne que si on ne chante pas les noms de Krishna, notre existence en fait est inutile. Yeah. Que c'est l'essence même de notre vie de chanter yeah. les noms de Krishna. So they are dear of Vrindavan. They have love and affection. So they are thinking Krishna is our heart and soul. Yeah. Krishna is our yeah. And another one kind of also types of dear. Yeah. Black deer. Their name is called also Krishna Sara Muriga. Yeah, but they are very, very rare. Yeah. Donc, les, les biches qui pensent vraiment que Krishna en fait est, est, est comme leur cœur et comme leur âme. Et il y a aussi une autre sorte de biche euh, en Vrindavan, ce sont les, les biches noires qui sont très rares. So now coming in this way, Krishna has so much love and affection with the deer, birds. Yeah. Even the trees of Vrindavan, how they have love and affection with Govinda. Donc à Vrindavan, il y a tellement d'affection et d'amour entre Krishna et les habitants de Vrindavan, les oiseaux, même les arbres. When Krishna comes in Vrindavan, and all the trees, they decorate very beautiful, and palms with their green leaves, flowers, fruits, and decorate. Because Krishna is coming for this regard, they decorate very nicely as like at the time of marriage ceremony, bride and bride go very nicely together. When Krishna se promène dans dans Vrindavan, les arbres ont, ont, ont très envie de, de, de faire des décorations magnifiques à, à l'aide de leurs feuilles, de leurs fruits et de leurs branches. When Krishna comes in Vrindavan, that time they will come to Krishna with their petals and flowers. Quand Krishna se présente, et il est accueilli par les fleurs, en fait, des, des... They will come to Krishna. Sagatam, 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 Sagatam. Mama, mama, mandir, Sagatam, Sagatam. For this regard, the trees of Vrindavan, first they will come to Govinda with their petals. Yeah? 
quoi les, les arbres en fait accueillent Krishna d'abord C'est quoi le pétale Les pétales. Les pétales. Ah, avec les pétales de leurs fleurs. De la même façon, les Jwana Chakravati Thakur explique que quand le, le gourou authentique se présente au domicile de, de son disciple, qualifié de disciple, il mm-hmm. avec des fleurs. Then, the trees that are making the sound. Eh? Automatically, the two branches of the trees rubbing and making sound, eh? as like pumping. <rire> et, et là, à ce moment-là, les arbres commencent par le frottement de leurs branches. Ils émettent des sons qui sont même semblables à des trompettes. Eh? Then trees, they make very nice, beautiful umbrella over the head of the Govindo with their branches. Automatically, the branches of the trees coming over the head of Govindo eh? and making very nice, beautiful. Et par le jeu de, de leurs branches, ils, ils forment une magnifique ombrelle au, au-dessus de la tête de Govinda. Okay. That is called Raja Shatra. Raja Shatra is this. When he came, he conquers the many countries. When he returned back his own country, mm-hmm. then all his subjects eh, celebrate eh, Bijoy Mohotsav. Mm-hmm. The victory of celebration. celebration. Une célébration est semblable à, à celle euh, des sujets quand ils accueillent leur roi qui est de retour après de multiples conquêtes. In the same way, the trees of Vrindavan, they make very nice beautiful umbrella over the head of Govinda with their branches. Mm. De la même façon, les arbres de Vrindavan forment cette très belle ombrelle au-dessus de la tête de Govinda. And then, then all the flowers, Madhavi, Malati, Jasmine, all the flowers blossom and sweet fragrance come in. Mm. Yeah. Yeah. Toutes les fleurs vont éclore en même temps et de, de subtils parfums yeah. en émane. If the honorable person coming, they also are throwing the sweet eh, water, as like Ganga Jal, eh, or many kinds of perfume. Et donc quand des gens importants, c'est ça, défilent, en fait, on asperge avec des parfums, avec de l'eau du gorge, par exemple. Not only this, this, when the flowers blossom, all the, what is it, pollen, eh, coming in the sky and making very nice, beautiful rainbow. Yeah? Oh. Mm. <laughs> et, et quand les fleurs, yeah. mm. quand les fleurs s'épanouissent, des, des nuées de pollen à ce moment-là sont, sont, sont émises dans l'air et, et avec le soleil, ça forme des arbres. Because they are celebration. You cannot believe how is going on this way. At the Holy Mahotsav. Yeah? Holy Mahotsav. And the, all the flowers, different, different colors of flowers when they blossom. And they're there. And completely cover whole of the whole uh, of the Vrindavan. And they are also celebrated this holy Mahotsav of Krishna has come. C'est, on peut s'imaginer cette scène car quand, quand les fleurs s'épanouissent, en fait, elles ont toutes leurs couleurs particulières. Et le pollen aussi est coloré, c'est-à-dire quand le pollen est, 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 est émis dans, dans l'air, ça fait comme un festival de Holi. Tout Vrindavan. So, Prajapa Sir Singh. Holi Re Rasiya, Holi Re Rasiya. आज ब्रज में होली रे रसिया ब्रज में होली रे रसिया 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 वेरी नाइस इन दिस ऑल द ट्रीज ऑफ वृंदावन द सेलिब्रेटेड विक्ट्री सेलिब्रेट ऑफ गोविंद गोविंद विजय महोत्सव टू लिस ऑफ द द वृंदावन दिस इट फैशन सेलिब्र इन फैक्ट सोंदा रही Not only the creepers, they start to dance also. Mm-hmm. Les plantes se mettent à danser. Yeah. The leaves automatically coming very close to Krishna and fanning. Yeah. Avec les, les, les feuilles en fait fan le corps de Krishna. Yeah. And like one of the guru coming and one of the disciples fanning. Mm-hmm. Yeah. I saw this picture, Sang Maharaj in city and his disciples fanning. Do it. In the same way, when Krishna comes in Vrindavan, and all the trees with their leaves turn into Govinda, and very nice, beautiful, sweet breeze, and filling the whole body of Govinda. De la même façon que le, le disciple en fait fan, son maître, les ventes, pardon, les ventes, son maître. 
Après une longue séparation avec Krishna, ils ne peuvent résister à l'embrasser avec leurs branches. Et pour un best friend coming from other country, England or America, what you will do? You are eager. When will come out from the what is called Those. immigration? <laughs> <laughs> you are waiting, waiting. Yeah. When he comes, then you cannot control him. You jump. <laughs> 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 In the same way, when Krishna comes in Vrindavan, the trees cannot, the trees cannot control themselves. They also block the path of Govindo with their lengthy hands. That means with their branches and the leaves. And the leaves get up. Quand vous attendez un, un ami très cher qui arrive à l'aéroport d'un pays étranger, vous l'avez pas vu depuis longtemps, et quand vous le voyez arriver à, à la zone de, de transit d'immigration, et vous pouvez pas vous contrôler dès qu'il franchit la limite, oh, vous sautez dans ses bras. Et là, c'est pareil, les arbres, ils sont tellement euh, pressés dans, dans la Sikrishna. Les arbres de Vrindavan, ils ont tellement de frères avec Krishna. Et les arbres de Vrindavan, ils ont des frères avec Vrindavan. Et ils ont des frères avec Vrindavan. Et ils ont des frères avec Vrindavan. Alors, Krishna, c'est ce que vous Vrindavan, Jyotta Tolu, Lata, Saka, Saki, Don. Dans le Vrindavan, tous les arbres, tous les creepers, ils ont des frères avec Vrindavan. Les arbres ont tellement d'affection pour Krishna et les plantes, elles sont dans un sentiment féminin, elles ont tellement d'amour pour lui. Tous les arbres et les plantes ont. The trees of Vrindavan as like householder, Griyastan. Les plantes et les, et les arbres sont comme des, des Griyastan, des, des, des gens de famille. Uh, the creepers of Vrindavan as like wife. Les plantes de Vrindavan sont comme les épouses. Huh? She is active dancing. She is very expert to dance. Hein? Very dance, very nice. Elles sont très expertes dans la danse. Hein? Both were also very nicely celebrated on the arrival of Govinda. Toute la famille célèbre l'arrivée de Govinda. So Chaitanya Mahaprabhu himself also remembered this Lila Katha. Aneh Hidai Man Mar Man Man Aneh Hidai Man Mar Man Vrinda Man Man Pane Ak Kari Jani Tahati Tumar Padadda Ekara Ujudi Udai Kavit Tumar Purna Kripa Mani Lord Chaitanya Mahaprabhu Oh, hey Kavinda. Others' mind is called so-called mind. But my mind is not different from Vrindavan. Hey Kavinda, please manifest your Lord's feet on my Hridaya Vrindavan. Hey, the temple of Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu s'exprime et il prie Kavinda et lui demande que ce mental n'est pas différent de Vrindavan. S'il te plaît, manifeste-toi dans le mental. How should life be finished when wife, husband, sons and daughters all together one pointed with Krishna and doing bhajan and sadhana? That house is called Vrindavan. Well, how is Vrindavan? Vrindavan in your house. Vrindavan in your heart. First, make the temple in your heart. The Jodhi Kami, c'est quoi? C'est quand femme, époux, enfants sont tous unis dans l'adoration de Krishna. Et à ce moment-là, 
le foyer même devient Vrindavan. Mais avant toute chose, il faut établir Vrindavan dans son cœur et en faire le temple. ce chant que ceux qui dans leur vie de famille adorent Krishna euh, font en fait de leur foyer euh, Vrindavan. Vrindavan est chez eux, Vrindavan est dans leur cœur. Alors nous par exemple on va aller à Vrindavan, on va être là très, très enthousiaste, l'année, l'année, mais pendant ce temps-là il y a des pickpockets qui vont peut-être nous faire les poches. Euh, voilà, bon, et nous on pense qu'ils sont tous des barges bassis, que jamais une chose comme ça pourrait arriver. So that means I'm not saying go to go Vrindavan. Ça ne veut pas dire que je, je dis qu'il ne faut pas aller à Vrindavan. But how will go Vrindavan? Eh? With pure devotee. Eh? Gaur Amar Jesha Sthani Karala Brahmana Ramangi Sesha Sthana Herav Ami Pranayi Bhakata Sangi Bhakti Vanta Vakta Sangi Gaur Amar Jesha Sthani Karala Brahmana Ramangi Sesha Sthana Herav Ami Pranayi Bhakata Sangi We have to go Vrindavan with High class exalted eh, devotee of Radha and Krishna. Don't go alone. Otherwise, you lose money, lose everything. Maybe pickpocket out, many stupid nonsense. Mm -hmm. eh, you have to go to Dhawan with pure devotee. What you do? And listen to Krishna Katha. Il faut aller à Vrindavan, il faut y aller dans, dans la compagnie de pure devotee. Euh, il faut écouter le, le, le Krishna Katha l'élève du, du pur sadhu exalté. Il ne faut pas y aller tout seul parce qu'on risque de rencontrer beaucoup d'obstacles et de problèmes. So now go with the Hyamsing because they are saying this. Hell. Go dhriya dhruma. Hiramna polokana vibram. Sukhdei dhusa impato. First I quoted this one. Hell. Go dhriya dhruma. Il brindavan cows, deer, hell, birds. Even the trees, how they have love and affection with God. Vrindavan, les vaches, les biches, les oiseaux, les arbres, même les arbres, oh combien ils ont d'affection pour Vrindavan. And especially trees of Vrindavan, they make very nice beautiful carpet all over the Vrindavan with their petals. Et particulièrement les arbres de Vrindavan qui, qui manifestent en fait de, de somptueux tapis avec leurs pétales. Because they are thinking, Krishna's feet is very soft. How 
Parce qu'il pense que oh, Krishna a des pieds si doux, comment peut-il marcher sur le sol dur de mon barrage For this regard, the trees, they making very nice, beautiful, soft carpet. Eh? With the... Yeah, C'est pourquoi ils, ils, font des, ils créent des tapis très doux avec leurs pétales. Because love sits, love shows this word. So much. Mamata. Mamata understand? Mm -hmm. Mamata din. Mamata means? Possessive. Leur amour, en fait, se manifeste, se manifeste également par un, un, un très fort sentiment de possession. Donc les, les arbres et les plantes de Vrindavan ont tellement de mamata, c'est-à-dire ce sentiment de possession est très fort dans leur amour. Donc leur style de la philosophie est très fort. Et quand ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. En premier lieu, il faut avoir le sang bandagna de la relation. Ensuite, il faut avoir le, le, le sentiment de, de service. Par la suite viendra ce sentiment de possession, d'attachement très fort. So in this way, Krishna so much love and affection. Eh? Even when Krishna, he goes one for it, another for it. Banam, banantaram. When Krishna goes one for it, another for it. And that time, the trees of Vrindavan, they start to cry. Eh? Again, they also block the root of Govinda with their lengthy hands, branches. Donc Krishna, the, uh, dans le fil de son déplacement, il passe d'une forêt à une autre, et quand il quitte une forêt, les arbres sont tellement, souffrent de, de, tellement de la séparation qu'en fait, il, il bloque la route avec leurs branches pour pas qu'ils s'en vont. That time Krishna also pacified all the trees. So my friends, don't worry. Soon I again come back. À ce moment-là, Krishna les, les apaise en leur disant, mes, mes amis, n'ayez pas peur, je, je reviens très bientôt. And that time trees of Vrindavan again saying, hey Govindo, maybe you'll forget to ask. Les arbres disent, mais Govinda, peut-être que tu vas nous oublier. Yeah. Please write down our name, your Monamandiri. Monamandiri, c'est Monopatra. Monopatra means the list of your mind. And write down our name. Donc, il nous demande, s'il te plaît, de, 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 tu ne veux pas écrire nos noms sur le, les feuilles de ton mental. Namte amare likhe reko, somare monir mandiri. Démolition. Le teacher dit, Namte amare likhe reko, somare Manir Mandiri. Hey Krishna, just write down our name in the pages of your mind. Because our mind, sometimes when you sleep, one one pages of the mind open. Then when you take rest, then automatically you are. The pages of the mind open one by one. Then you remember to ask. Les arbres demandent à Krishna, s'il te plaît, note nos noms sur les pages de ton mental. Comme ça, quand tu iras te reposer ton ton mental en fait s'ouvrira comme un livre et tu pourras te rappeler. As like one of my disciples. Thank you, Gurudev. Just write your name. What is it? Autograph. When Gurudev disappear, then he open his face. Then he remember the love and affection of Gurudev when he started. Comme le disciple qui demande à son maître spirituel de de lui dédicacer, enfin de signer sur un de ses ouvrages quand le maître spirituel est parti, quand il quand il revoit ses signatures. Si vous avez un livre de Gurudev, peut-être que vous avez aussi un livre d'autographe, un signe ici, « My heart is a blessing », puis Devi Narayan. Quand vous ouvrez cette page et cette page, votre cœur se déroule. Et vous vous souvenez de Gurudev, face de face. Pour ceux qui ont, qui ont eu la chance d'avoir un, un ouvrage de Gurudev qui était dédicacé avec ses bénédictions, quand il revoit ça, il se replonge dans le souvenir et il revoit le visage souriant de Gurudev. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.